الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تيما رادس دا تيما تشو كان بين ما جوتيمين لفدريمي تنيري تيتريت أشتا باب يحثي في وجوه المدحين هذا الذوت نفتور نفتورة لفدروزفة هذا الذوت فتورة لفدروزفة ذا سيال أوتوري إمام بوري والله هم شرفت نرى أبو معمر ثوت سنية برسان فو لفدرون تنية بريس نرى بريسيت ذا المقداد صحابي برفيدت عليه الصلاة والسلام في لويتي هذي ذا نفتور لفدروس موري ذا ذا يهوذي نفتور ذا ثا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في أجوه المدحين التراب إذا رؤى يا الله صلى الله عليه وسلم نكا أردرورنا كتهذم ذين فتورة لفدروزفة تهذم ذين فتورة لفدروزفة ذا جمد حديثي نراضس بسان دلوين بارتة شبيديمي تورة Por të shu për cilët nga ata i bënë e bërë abah Se një person po lafderon të dikën tjetër Në prezencë të Abdullaj bën umërit Radhi Allahu Ta'ala anhuma Dhe në të moment i bën umëri mori dhe ja hodhi në groj lafderuësit Mori dhe dhe ja hodhi në groj dhe tha I dërguari Allahut sallallahu alaihi wa sallam ka thënë Ida rëjtum ul maddahin fëhthu fi ujuhim at turab Kur të shihni lafdëruësit Hidhni dhe në fityrat e tyre Në të dy hadithe Të reguat që ndrimi që duhet të mbaj muslimani Ndaj atyre që lafdërojnë të tjerët dhe kemi thënë më parë se lafderimi në origjin nuk duhet të bëhet dhe basë të hadithëve të profetit alej saratë sënëm që përmendëm në mësimin e parë në një hadith thotë al madhu dhe bëhum lafderimi është dhe therje pra njësja e therja që i merë i jetën kryesës edhe lafderimi e këput e ndërpret si që ndërpret theria jetën e ndërpret zelin, hovin, përpushtimin apo prish edhe një jetin e personit i cili kur she dhe dhe gjonë se si të tjere të fillojnë të alafderojnë pëse ndo të gjë ndo të gjë se pëse të ka i fillon të hy vetë kënajsia, vetë pëlqimi mbi vlerësimi vetës pasaj përqmimi të tjerve Ajo pun, aja dhurim që bëni duket shumë herë, mëj madhë, mëj te për se të tjerët Dhe gjë që ose mund të aqoj në kryre në dhurimeve tani publikisht Me që lim që lafdërimi ti të bët akoma dhe mëj madhë, të bërhapat akoma dhe më shumë e tjerë Pra e dëmëton E dëmëton personin, pra ndaj përfeti alë i sëram kur shqit e dikën që ladronë dhe dikën i ndalon të atë dhe i thoshe kuj des mos e shkatra vëllantën pra e shkatarën por ka rase tham që lejot lafdërimi ka rase që lejot kur është nevojshme dhe kjo me kushte kushti par është që kur është nevojshme të bëhet lafdërimi e do mos zoshme dhe përmendëm shembuj ti bashkan gjitët në shprehja që përmendi profeti alaj sëram e hësi buhu ka dhe pra pasi ta lafdërë njëri unë të thot unë e mendoj të tilë u hësi buhu Allah dhe logari marë si ti është Allahu u la ju zekja la Allah e hadë dhe asënë mos lafdërëj për të ka Allahu e dytë asë është të mos e lafdërëj për ditë shka që ajë nuk e ka pra edhe nëse duhet është nevojshme të lafdërëj di kënë ju të lafdërëj për gjera për cilësi apo veqëri që e në realitet nuk i ka 
Pra mund tjetë bujarë, për së është i dishëm. Mund tjetë i dishëm, për së është bujarë, është për pratës. Pra jo të lafderoj për të dyja. Por vetëm për e, atë që ka... Dhe kush i trejtë është që të jetë i sigur që këj person nuk do të ndikohet negativisht nga lafderimi i ti. Dhe përmendëm hadithin e përferit alaj sëramit, si një tha, një rëgjul e bu bekër, një rëgjul e umër, e bu bekër është njëri mirë, një umër i një është njëri mirë, dhe përmendi disa, hadith e burërërës, disa nga sahabët e ti. Dhe thonë të jetarë, përferit alaj sëramit, bërë i të gjesë, pëse ishte i bindur, që ty lafderim, nuk do të të sënon, nuk do të ndryshon të njetet e tyre, nuk do të ndikon të negativisht e kata për shtartë të imanit, sinceritetit të madhë që kishin me Allahun e lartësuar. Por, të kuptimi është për ata personat e cilët e kanë lafderimi si një mjetë përfitimi. Zakon ishte e bëjnë servilet. Servilet e kanë të gjithë. E filojnë dhe lafderojnë për të përfituar ditë shka. Filojnë dhe lafderojnë, a, mashallah, erdi vla jonë, ty është shurë, ty është ashtu, e tjerë, e tjerë, ose mirë se vjenë vla, ma i miri, gjëmatit, ma i dituri, ma i bujari, ma të shtu, ma shtu, e tjerë, e tjerë, e? Qarë duhet bëj personi cili e dhe gjënë që për lafderojt dhe të tjerët? Në hebë, në mësëndave përfeti anë i sëram, mënyrën e, reagimit dhe qëndrimit. Dhe në të rrurën të gjithë dy sahab të ndryshëm. Njërë është i bënumër dhe tjetër është katad, mikdadi. E të mikdadi për nënë aswad, radhi Allah të ala, anëhum, anëhum. Të cilët, kur të gjuhën lafdërusit, pra, hodhën dhe në fytyra të tyre, Dhe qëfar thanë për mendën hadithin e profetit a.s. I cili në hadithin e parë thotë në urdërojnë e vej dërguari Allahot. Hadithin e dytë thotë të i bënumërit, profetit a.s. ka thënë që nëse shihni, dëgjoni, lafdëruasit, hithni dhe në fyturat e tyre. Së pari, disa djetarë thonë se të hadithe duen kuptuar ashtu si që janë në aparencën në tyre, pra, hidhi dhe, hidhi dhe, sëpse qëtu e shpirguan dhe kuptuan edhe sahabët, e në mikhdadi dhe i bënumëri. Pisa dhe tjerë thonë, jo, kuptimi nuk është kjo, pra që realisht të hedhim dhe. Por, kuptimi është që, kur të shini personat që lafderimi në kanë si mënyrë dhe mjetë përfitimi, mos u jepnja të gjë që ata kërkojnë me anë të lafderimit. Pra, Dzirin i duar bashkë. Realisht të duja kuptimet i përmbanë, por kuptimi me parësorë është e që e shpirduan sahabët. Dhe cilët i hodhën dhe. Hodhën dhe në fityrat e tyre dhe shini veprimin e tyre e argumentuan me sunet. Gjë që do thotë se muslimani për gjë gjë, për gjë gjykim fetarë që jebë, duhet të jetë i bazuar në fe, në argument, në Kur'an dhe sunet. Dhe shini se sa të kapur pas sunetit ishin sahabët. Gjdo gjë e vepronin me sunet. Gjdo gjë e vepronin me sunet. Pra nëse përmendin në një gjytim fetar, nëse bënin në një veprim, përmendin argumenti. I tjën duhet jetë edhe muslimani. Dhe kjo është një nga mënyrat e kapjes pas Kur'anit dhe sunetit. Cilë është argumentimi me to. Nga shikë bimë bazë, Allahë më shiroftë, i cili, kur ledzojnë dhe një herfetva të ti, ka një një argumentim të qëditëshëm, si mërë Kur'ani dhe Suneti. Përmend argumente njëra pas tjetërës. Pra, nëse qështja ka më te përse një argument, a i siel më te përse një argument. Si nga Kur'ani, ashtu dhe nga Suneti. Dhe kjo është nga lojt e kapjes pas Kur'anit dhe Sunetit. Gjë që të thotë se muslimani, fejnë e ti e mëson nga shpalja. Dhe jo tjetë argumentit kërësor, ha mendësimi, arsueja, logika pra, dhe interpretimi i fes me arsue dhe me logik, pa o bazuar në Kur'an dhe në Sunet. 
Ndërsa, për cilë e radhës, për cilët nga Raja, ime në bi Raja, dhe për nga mihë gjenëles në mi, dhe thotë Rajaja, njëherë thotë, shkuam në një gjami në Basra me mihë gjenil, mihë gjenë sahab, i profetit alihi salatu e salam, mihë gjenë al-edri'i, al-edri'i, al-eslemi, ka qenë shigjetari fort, ka qenë shigjetari fort për dalosh, për shënjesën e ti, dhe thot dhe jetoj në Basra pra ndaj thot përshkonim në një gjami që ishte në Basra dhe në portën në gjami spam burejdet e në l-eslemi edhe burejdet e l-eslemi sahabi përfejdit a.s. e ka pranuar islamin herët para luftës e bedrit që qëndron të ullur të porta e gjamis dhe në të gjami ka qenë një person që quaj sekbe i cili daloj për namazin e ti të gjatë që falte, pra e falte namazin gjatë. Sa që unjo me të veqëri. Dhe kur arritim të të porta e gjamis, burej dhe lesemi, i tha mihgjenit o mihgjen, a do të falesh si që falet sekbe, a do të falesh si që falet sekbe, mihgjeni, radhi Allah ta'ala në hu, nuk e rëthev me njëherë për gjigjen por më pasur të thujet e ka i dhe i tha, një heri dërguar i Allahot, sallallahu alaihi wasallam, më kapi mua përdore dhe bashk ecëm deri sa unë gjitëm në mali në uhudit. Pra kanë qenë pranë mali të uhudit, dhe u të thujem nga Medina, pra për të parë qytetin e Medines, sepse dur është pranë mali uhudit me Medinen, sot është zonë i qytetit, nga zgjerimi që ka pësuar Medinja. Edhe tha profeti Ali Saram në form qudije, tha, ah, tha, për këtë vend të cilin njërëzi do të alen kur a i të jetë i zhvilluar. Ah, për këtë vend që njërëzi do të alen kur a i të jetë i zhvilluar. Dhe në këtë vend do të vitë dhe gjali, thot, por në gjdo port, prej portave të qytetit, Medines, pra do të gje një melek, që e ruan atë, pra ndaj nuk do të jetë mundësi të hy. Më pas të të mihë gjeni, zbritëm, nga mali me përfetin a.s. dhe e sa u afruam të të gjamia, dhe e sa ardhëm në gjami, dhe përfeti a.s. pa një person që po fale, bënd të sejgjën, thot, bënd të rukun, dhe më tha, i dërguar i Allah, pra thot mihë gjeni, cili është ty? Unë filova ta të proj në lavdërimin për të, duke thënë, i dërguar i Allah, ta i është këtë filani, është të shtu, e ashtu, profeti a.s. më tha, emësik, la të smiruhu fëtëh likëhu, la fëtëh likëhu, heshtë, që mësë të të dëgjoj, se për ndryshtë dhe të ashtatarashate, heshtë, Dalo, që mos të dëgjoj se për ndryshe, do të ashtatarosh atë. Më pas vazhduam të ecim, deri sa rritëm të kërë banesa, dhoma, një nga dhoma të përfedit alej saratu së saram, që i t'ishen gjitur me gjamin. Dhe aty ma lëshoj dorën, pra se ja kapi dorën, dhe aty ma lëshoj dorën. Dhe më tha, inë khejra di nukum e i sëru, inë khejra di nukum e i sëruhu thalafe dhe më tha tre herë feja më mirë e juaja është me lehta feja më mirë e juaja është me lehta kjo është ndodhia së pari thotë burejde e lesnemi i bën një pyetje sahabi tjetër, mihgjën e leslemi, i thot, a dhëtë falesh, si që falet, sekbe, gjatë, në moment, mihgjëni nuk i përgjigjet, ndo është asë pëlqeu, pyetjen e ti. Por më pas, 
ittehet dhe i jep ati një të shirë i jep ati një të shirë që ta të bëj me lavdërimin e sërkbës i thot një heri dërguar i Allahot më kapi mua prej dore dhe bash unë gjitëm në mali në uhudit dhe kur unë gjitëm në të u të thyem me fytur nga Medina profeti a.s. me pa edhe tha ah për të qytet që njërësi do të alen kur e i të jeti zhvilluar pra kur të jeti imbu shumë me banesa kur e i të jeti indërtuar pra të tjetë banesa të tjetë bereqet mirësi në të pra jetot në mënyrë të najshme në të shqytet i popularizuar i zhvilluar por më gjitha të njërësi do të brektisin dhe tu bëtë fjarë për brektisin që të i bëtë me dines në kohën e fundit pra kohët e fundit kur të brektiset si qytet dhe sa që do të hy një bari në Medine dhe do të gjenë të e gërësira pra do të jetë krejtësishe zbrasët dhe do të thotë dikur të u ka pasur njërës dhe më pas për fejti a.s. të regoj për një nga vlera dhe mirësit e më dhatë Medines dhe është një mirësi shumë e madhe se se bëtë fjalë për sprovën e madhe të dëgjalit Allahu në rujt dhe sprova e ti do të vi dëgjalit dhe dëgjalit do të vizi do të shkoj në gjdo vend në gjdo vis në viset të ndryshme dhe do të vi dhe në Medine për të hyrë do të tentoj dhe do të shiroj që të hyrë për të humbur banorët e saj në për të nëzjera ta nga imani, nga të uhidi. Por, Allah u hilartësuar e ruan me dine në ushtrin e ti, me me lajtët, të cilët kur ishet dhe gjali, largohat, sepse e kuptan që nuk mund të hy. Largohat. Dhe më pas, thot Mih Gjeni, erdhe me profetin a.s. në gjamin e ti, Pra nga mali u hudit, vazhduan në rubrëtimin e tyre, erdhe në gjami. Dhe aty profeti a.s. pa një person që po fali, pra po fali bukur, e bënd të rukun mirë, e bënd të seqden mirë, pra i pëlqeu të namaz, profeti a.s. Pra dukrej për kushtim dhe frik në namaz. Sa që pyet i cilë është të person? Mihë gjeni, radhi Allahu të ala nëhu, i tha ojë dërgur e Allah të shtu dhe filojt për mendi lavderime për të dhe ta të proj në lavderim profeti alaj sëram i tha ndalo hësht dhe i të regoj arsyen sepse po të dëgjoj dhe ta shtatrosh atë cilë është këpëtimin dhe ta shtatrosh pra mund të prish është një jetin e ti fudës shte ka isu e fajsin pra kërë e të dëgjoj se ne jemi këtu dhe po pëlqemi badetin e ti, dhe dëgjon lavderimin tënë, atëherë mund të hytë të të isu e fajsia, pra në me i dërgore e Allahot, për e pëlqen namazin tim, dhe mund të zbukuroj, jo për Allahot, por që të shojnë të tjeret. Ose të hytë të të i vetë pëlqimi, vetë të nesia që tha më parë, më bi vlerësimi i vetës, hështë se për të të gjojë të të shtatërashë, Për ndaj muslimani, nuk duhet të lavderoj muslimani, vetë se kërësh nevojshme dhe pa e të pruar, pa e lavderuar për gjëra që nuk i ka, dhe jo të lavderoj për gjëra të cilat nuk ishe nevojshme që të përmenden për cilësive të ti. Për duhet jetë i kujdeshëm muslimani nga lavderimi tjetërit. Dhe më pas, thot profeti a.s. më vazhduam, më kura rritëm të kë një nga dhomat e profetit a.s. më lëshoj dorët fakti që profetit a.s. i kap të dorën sahabit të ti dhe të ka bërë edhe me sahabit të tjerë të regon dashurin që kishtë e profetit a.s. për sahabit të ti dhe kjo është një mënyrë që shprehnin dashurin arabën atë kërë por që e praktikojnë edhe sot pra kur takohen kapën për dorën me njëri tjetërin do shë të të në zakon një joni është që është pakë e bezdiqma, apo pakë e rënd. Për në por, ata e praktikonin të gjëmë parë, ka praktikuar për fejti a.s. dhe praktikojnë edhe sot. 
Dhe gjithashtu të rëdojnë edhe modestin, thjeshtësin e përfetit alaj salam. Pra edhe pse ishte një riu më i shquar në dunja dhe në ahiret, me, me i lartit e të Allah i lartësuar, prap, qëndron të ecte me sahabët e ti, të hapë i përdore me sahabët e ti, pra të, të rëdojnë thjeshtësi. Dhe që të janë fragmente, janë modele që ne duhet i kemi njëtën tonë. Gjë kush nga ne që nesër pas nesër, apo ka arritu një post, një fam, një autoritet, një pozit e tjerë, që nuk dhe të ashtu që të bëhet me një madhë duke që ndruar lartë njërzve. Për kundra si, profeti Ali Sinam që ndron të pranë njërzve. Sa që shëshëroja me ta edhe në të mënyrë. Ali hi salatu, o salam. Dhe tha, inna khajra di nukum e i saruhu, Uh, feja juaj tha më ele, uh, më, uh, mirë është më e lehta kuptimi tu është që muslimani nuk duhet të ambin rarkoj vetën e ti ma adhurimet të cilat nuk ka mundësim uh, që ti krye ose uh, edhe dëmtohet për e tyre për shumbull uh, nëse ka një pun në të rënd, dhe i dëshërën të agjëroj një dit po, një dit jo, apo dit shka më pak por agjërime në file flasim por kjo agjërim e, e sfilit trupin e ti e lot trupin e ti e, gjë që mund të qoj edhe në, në, në dëmtim të shëndetit e ti për shkart të punës ose për shumë mund tjetë shofer dhe nga orët e gjatët të agjërimit mund të qoj në humbje në kontrolit dhe rezikon jetën e tije, por edhe jetën e të tjerëve. Ose mund tjetë që nuk ka të bëj puna e ti direkt me të tjerët, por nuk ka rinë do të realizoj, të përmbush, të krye si që duhet, për shkart të agjërimi dhe ka detyrë që të krye e të punë si që duhet. Atëherë duhet të ditë japi për parësi, atyre që janë më primare, atyre që janë, që kanë një gjyë, që janë, obligative, daj atyre të cilat nuk i ka, obligative, por i ka na file. Por asë edhe të krye adhurimet të cilat në një, në një mënyrë që më pas e leate dhe nuk e bënd më. Për shumë namazin e natës. Dhe namazin e natës, namazin me i mirë pas namazit fars. I dërruar i Allah, sallallahu alaihi sallam, e kishtë detyrë në mënyrë të veçantë, nga Allahu namazin e natës. Sahabat e ti, radhi Allah ta'ala në humë, e krynin namazin e natës në thimanët e mirë që erdhen pas tyre e krynin namazin e natës dhe namazin e natës edhe pësë është sunet në gjukimin e ti është nga adhurimet më të më dha që të afron të kallaj lartësuar është nga ato adhurime që të ushqen zemrën dhe shpirtin me iman që të nevojitet në sprovat e ditës edhe është nga ato adhurime që të ndimon që namazin fars ta falësh në mënyrë më të bukur, më të përshëndruar, më me përkushtim nga Allahut. Për ne kusht atat e cilët e janjohën vlerën dhe rëndësin namazit e natës, nuk e lanë kurate edhe pse nuk ja kanë djerë ëmbëlsin ti adhurimi për vite e vite të tëra por ka pasur për e atyret e cilët edhe kur ishin te për të lodhur gjatë natës për shtarë të angazhimeve të ditës, qoheshin, qoheshin dhe rinin ullur, bënin dhikër, vetëm e vetëm që të mosë humbnin atë vazhimësi në namazin e natës. Por, e, muslimani duhet të të regrot i menqur në adhurimet e ti dhe duhet jetë larkë pamës Pra duhet tjetë fiqë të një vetën e ti, të një detyrimet që ka për parësore, dhe në të mënyrë të rendis, dhe të përcartoj masën e adhurimeve që duhet të bëj. Pra ju të fale i namaz natë një orë, dy orë, një, një avë, rjesh pasaj, sfilitet, dhe për muajt e tërë nuk qohet më, pali namaz natë. Por më mirë, më pak, dhe është i vazhdu e shumë, se sa një adhurim, që është i shumët në mas, 
por që ndërpritet Wa kana habu amali lehi ma da wa ma lehi sahibu Dhe nga veprat më dashurat e ka i është ajo të cilin e kryen të kallahu subhanat të ala E ajo që e kryen në mënyrë të vazhdueshme njëri ju Sëpse të të regronë një lidjet vazhdueshme me me Allahun e lartësuar Pra musimani edhe nuk duhet të kaloj në ekstremitet Sepse adhurimet në fe Qëlimi tyre Qëlimi ligjesimit të tyre Nuk është që muslimani të dëmtohet Por të bët me i mirë Të bët me i fort Me i mirë në shpirtin e ti Me i fort në fizikun e ti Dhe jo të kaloj në ekstremitet Dure përngjasuar me pas me Ata të cilë shpirën në murgjërin Apo me disa prej sufizve Të cilët Kalori në ekstremitet Bëllëshim për shumë nga Veprimet e sufizve Për të arritu një grad është se për një periud 20 ditore 20 ditore Bëllëshim në një dhomë të vogël Në bashkë një palë të spi, dhe unë i kam para të të spi të atyre dhe të dhoma, kërë pra më qenë një herë në një vend, të spi të me gorda shumë të mëdha, gorda të mëdha, sa një top 20, kështë i ma men topat vasit më para, 20, atë topat, dhe bëshin vetëm dhikër, pra nuk dilëshin asë për namazin farës, asë për obligimin nga i familje së tyre, asë për dëtyrime tjera fetare dhe që ndronin aty kjo është, jo vetim kjo është bidat në lojnë i ti, por është edhe ekstremizm dhe asë të kalojnë atë mënyrë si që dëshiron të Abdullaj bin Amr ibn al-As i cili i kërkoj profetit a.s. që të gjëron të gjdo dit dhe të alizon të kuranin në gjdo natë profetit a.s. nuk e ndaloj nga këta adurime, por të jesh e kanalizoj të rritë një dit po një dit jo, ose agjerimin e Daudit a.s. apo tre dit në muaj, por shumë për lezimin e Kuranit, i ala jo më partë se në tre dit. Jo më partë se në tre dit. Prandaj, e thot përfeti a.s. dhe kjo në të rënda, kjo është në edhe nga, kjo hadi të rënda dhe nga bukurit e qësaj feje. Pra kjo feje është e letë. Dhe pëtë vemre, dhe pëtë vemre, ka dikush mundësi që se kërën dhëtë namazin, pra kjo është i aftë me ndërisht edhe i cili nuk qohet dhe të nështrati i ti, edhe i ka mënyrin e ti se si mund të arkurej namazin. Ka undësi dikush që sa gjëron, po ka, por ka adhurim tjetër, zëvën të suës për të. Ka dikush që nuk bëndë të dhikër, nuk ka. Pra të gjitha adhurim, në fe dhe të shohim që mund të të kërët nga njërzit. La ju të lifullah u nefsën, illa u sara. Allah së obligon njërin për te, mundësive të ti juri, du la bikum ul jusër, ola juri, du bikum ul jusër, Allah do lehtësin për ju dhe nuk dëshiron vështërësin. Pra kjo është tema që ka të bëjmë me qëndrim dhe ragim që duhet këtë muslimani ndaj e tyrë të cilët lavdërojnë të tjerët. Dërsa, tema radhës ka të bëjmë me, janë njësër tema që ka të bëjmë me vizitën dhe regullat e vizitës dhe konkretisht e maradës tëtë mos e ndera shokun tënd me diçka që e lëndon apo e dhe në sitlet në vëshirësia të e njësër tema që të ndbej me vizitën dhe regullat e vizitës dhe konkretisht e maradës tëtë mos e ndera shokun tënd me diçka që e lëndon apo e dhe në sitlet në vëshirësia të mëse të pro në mënyrën e ndërimit si kjo shtetë në shana do tjetë në pësimet e arshme me lejnë Allah të lartësuar subhanat Allah me bihamdit shadu në la ilahe në të stokëtë rukë të të bëjlejtë